ഹായ് ആൾ അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറി സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടിടാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാവും എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ബട്ടറി സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നാനൂറ് ഗ്രാമുള്ള രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഫ്രോസൺ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് വീറ്റ് നാനൂറ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കാൽ ഭാഗം ഐസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറിയാൽ നമുക്കത് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു വെള്ളം തിളച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം മുകളിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അടിയിൽ കാക്കിയ എല്ലാം ഒരേ വേവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില കോണിന് സ്വീറ്റ് കോൺ എന്ന പേരെ ഉണ്ടാകും മധുരം തീരെ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കോൺ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പുളി കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പിനും പുളിക്കനുസരിച്ച് അതുപോലെ കോണിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാര എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടൂ അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ ചേർക്കാം പിന്നെ കോണ് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബട്ടർ ചേർത്താൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെൽറ്റായിട്ട് നന്നായി കോണിൽ യോജിച്ചോളും ഇതിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാർലിക് പൗഡറോ ചേട്ട് മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് പൗഡർ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി നല്ല പോലെ പേസ്റ്റാക്കി അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ബട്ടറും വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ടേസ്റ്റിയും മ്യൂസിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് അ